ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నమైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం ఏ వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము రెండవ కొరింతలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనము మీతో కూడా క్రీస్తు నందు నిలిచి ఉండునట్లుగా మమ్మను స్థిరపరిచి అభిషేకించిన వాడు దేవుడే సెకండ్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ వన్ నౌ హీ హూ ఎస్టాబ్లిషెస్ అస్ విత్ యూ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ హ్యాస్ అనాయింటెడ్ అస్ ఈజ్ గాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు సో ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిషెస్ మనల్ని స్థిరపరిచేవారు దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్న దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు చూడండి రెండవ తిమూతి మనం రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన చూస్తే ఈవెందో వీఆర్ ఫెయిత్లెస్ మనలో ఎలాంటి నమ్మకం లేకపోయినా మనం దేవుని ఎదిరించి నడుస్తున్నా కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏం చదువుతుందంటే మనల్ని ఎన్నుకున్న దేవుడు మనల్ని స్థిరపరిచే దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు యు బిలీవ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఇన్ హీమ్ గాడ్ ఈజ్ ఆల్ పవర్ గాడ్ ఈజ్ ద వన్ హూ ఎంపవర్స్ గాడ్ ఈజ్ ద వన్ హూ ఎనాయిన్స్ గాడ్ ఈజ్ ద వన్ హూ మనల్ని స్థిరపరిచే దేవుడు మన దేవుడు ఆయన వాక్యంలో మనం నడుచుకున్నప్పుడు మనం ఎలాగుంటామంటే ఎలాంటి తుఫాన్ వచ్చినా కానీ ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా కానీ ఏమాత్రం కదలకుండా దేవుణ్ణిలో విశ్వాసంలో నడుచుకుంటానికి దేవుడు మన పాదాల్ని ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఆయన మన నడకను స్థిరపరుస్తారు మనము దేవుణ్ణిలో జీవించి ఉండడానికి మన జీవితాన్ని దేవుడు స్థిరపరుస్తారు సో ఆల్ దట్ యు నీడ్ టు హ్యావ్ ఈజ్ నా ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ దేవుని అందు విశ్వాస విశ్వాసం అంటే గట్టి నమ్మకం నువ్వు చూడలేదు అది జరుగుతుందని కానీ అది జరుగుద్ది అనే నిరీక్షణలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు దేవుడు నీకు కార్యాలను చూపిస్తారు చూడండి అపోసిన పౌల్ గారు అంటున్నారు రోమా పత్రిక పదహారు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడులో అకార్డింగ్ టు మై గాస్పుల్ నేను ప్రీచ్ చేసిన ఆ యొక్క నా సువార్త ద్వారా యూనో హీ సెయింగ్ ప్రీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మిస్టరీ అని అంటున్నారు అది మర్మాలు మర్మాలు ఏంటంటే ఆ మర్మాలన్నింటినీ కూడా ఏసయ్య భూమి మీదకు వచ్చి ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యం యొక్క సీక్రెట్స్ని పరలోక రాజ్యం సంగతిని పరలోక రాజ్యం యొక్క మర్మాల్ని హీ మేనిఫెస్టెడ్ దోస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఒబీడియన్స్ టు ఫెయిత్ దేవాది దేవుడు అనే ఏసయ్య పరలోక రాజ్యాన్ని భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చి అవన్నీ నెరవేరాలంటే అవన్నీ రూపాంతరం చెందటానికి ఆయన సిలువులో విధేయత చూపించి ఆ విశ్వాసంలో ఆయన మరణించారు కాబట్టి దేవుడు మళ్ళా తిరిగి వేసని పునరుద్ధాన శక్తితో ఆయన మరణాన్ని ఓడించి తిరిగి లేచి ఈ రోజున ఆ శక్తిని నీకు నాకిచ్చి ఆయన వాక్యంలో మనల్ని స్థిరపరిచి ఆ విశ్వాసంలో మనం నడవటానికి ఈ రోజున ఈ వాక్యాన్ని దేవుడి నీకు వినిపిస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు రోమా పత్రిక ఒకటి పదకొండులో మనం నేర్చుకుంటే అపోసిన పౌల్ గారు అంటారు ఐ విల్ ఇంపార్ట్ స్పిరిచువల్ గిఫ్ట్స్ ఆన్ యూ సో దెన్ యూ మే బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ దేవాది దేవుడు పరలోక రాజ్యం తలాంతులు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించి ఆ యొక్క ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ దేవుడు ఇచ్చిన ఆ తలాంతుల ద్వారా మనం నడుచుకుంటానికి దేవుణ్ణిలో మనల్ని స్థిరపరచుకుంటూ ఉన్నారు వీఆర్ నాట్ వర్దీ బట్ గాడ్ ఈజ్ మేకింగ్ అస్ వర్దీ మనకి ఎలాంటి ఘనత ఎలాంటి విలువ లేదు కానీ దేవుడు మనల్ని ఎంతో విలువైన ముత్యాలుగా దేవుడు ఆయన మనల్ని స్థిరపరచుకుంటున్నారు మై గాస్పుల్ మొదటి కొరింతలు పదిహేనో అధ్యాయం మనం చూస్తే ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాలు అపోసిన పౌల్ గారు అంటారు దేవాది దేవుని యొక్క సువార్త నేను చెప్పిన ఓ సువార్త అంటే నేను చెప్పే సువార్త అంటే ఏంటి ఏసయ్య భూమి మీదకు వచ్చారని ఏసయ్య దేవుని కుమారుడని ఏసయ్య శిలువులో మరణించారని ఆయన మరణించి మరి తిరిగి లేచారని ఆయన పునరుద్ధాన శక్తితో నిన్ను నన్ను జీవింపజేసుకున్నారని ఎన్నుకున్న సంఘాన్ని వధువు సంఘాన్ని ఆయన తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నారని మళ్ళీ తిరిగి దేవాది దేవుడు ఈ భూమి మీద కొత్త ఎరుషులేం పట్నం వెయ్యి సంవత్సరాలు పరిపాలన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఎంత చక్కగా అపోసరణ పౌల్ గారు వివరించాడు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎస్ సెకండ్ కను మూసి కను తెరిసే లోపల ఈ కార్యాలన్నీ జరుగుతాయని దేవుడు చెప్పిన మాట ఏ అండ్ ఏ మెన్ అవి తప్పకుండా జరుగుతాయని మనల్ని సిద్ధపాడుతూ ఉండమని ఇక్కడ అపోసరణ పౌల్ గారు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు ఎస్ఐ అన్నారు మతే సువార్త ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు ఎప్పుడైతే ద గాస్పుల్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్త మీరంతా ఈ లోకానికి అంత ప్రకటించబడుతుందో ఆ టైంలో దేవుని యొక్క రాకడ ఉందని మనకి తెలియజేశారు సో సువార్త చెప్పవలసిన బాధ్యత ఆయన బిడ్డలుగా నీకు నాకు మన దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మన దేవుడు చేసిన కార్యాలని మన దేవుడు మనల్ని ఏ విధంగా స్థిరపరుచుకున్నారు ఏ విధంగా ఎన్నుకున్నారు వీటన్నిటిని కూడా దేవుని గురించి మనం సాక్ష్యం చెప్పేవాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు ఈ మాటలు ఎంతో మందికి తెలిసి వారు కూడా దేవుణ్ణిలో జీవించడానికి దేవుణ్ణిలో బలపరచడానికి స్థిరపరచడానికి నువ్వు నేను ఒక ఆయుధంగా దేవుని హస్తంలో మనం ఉన్నాము చూడండి ఇక్కడ యుహాన్ స్వార్త పద్దెనిమిది ముప్పై ఏళ్ళు చూస్తే జీసస్ కేమ్ టు టెస్టిఫై ద ట్రూత్ అనేది ఆయన సత్యాన్ని బోధించడానికి వచ్చారని మనం నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే యుహాన్
నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చే వాక్యాలు అని మనం నేర్చుకున్నాము అంతకంటే అద్భుతమైన వాక్యం మనం చూస్తే ఎఫీసీల పత్రిక రెండవ అధ్యం ఇరవై వచనం ఇరవై ఒకటో వచనం చూస్తుంటే దిస్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అని ఉంటుంది దేవుడి యొక్క జగత్ పునాది వేయకు ముందే మాట్లాడిన మాటలన్నింటిని కూడా దేవుడు స్థిరపరిచి ఈ రోజు నిన్ను నన్ను నడిపించుకుంటున్నారు హీ ఆడైన్ డస్ హీ అనాయింటెడ్ డస్ ఆయన శక్తితో ఆయన ఆయన యొక్క శక్తితో మనల్ని రబ్ చేసి మనల్ని ఎనాయిన్ చేసి దేవుని బిడ్డలుగా దేవుడు ఈ రోజున మనల్ని ముద్రించుకున్నారు మొదటి కొరింతలు రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినాం అలాగే ఎఫ్ఎస్ఎల్ పత్రిక మూడు నాలుగులో మనం చూస్తా ఉంటుంటే వి ఆల్ ఆర్ బిల్ట్ అండ్ హెవెన్లీ ట్రూత్ అని ఉంటుంది మనందరం కూడా ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యం సత్యమైన వాక్యంలో కట్టబడి ఉన్నాము అనేది అలాగే రెండవ పేదరు ఒకటి మూడులో చూస్తే గాడ్ రివీల్డ్ నావ్ యూనో దేవాది దేవుడు ఆయన గురించి తెలియజేశారు నిత్య జీవం గురించి తెలియజేశారు దేవుని రాజ్యం గురించి తెలియజేశారు అపోసన్ పౌల్ గారు మనకి అడ్వైజ్ ఇస్తారు నవ్ యూ సర్వ్ హిమ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఇప్పుడు నువ్వు దేవునికి నమ్మకమైన దాసునిగా సేవలు చేసుకుంటా ఉండు అని అన్నారు అలాగే గలతీలు మూడు పద్నాలుగులో మనం చూస్తుంటే ఫెయిత్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్ దేవుని ఎందు ఏసే ఎందు విశ్వాసం చాలా ముఖ్యమైందని ఏసేలో విశ్వాసమే మనల్ని జస్టిఫై చేసి మనల్ని నీతిమంతులుగా చేసి మనల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారని మనం నేర్చుకుంటున్నాము సో ప్రీచింగ్ గాస్పల్ ఈనో రోమా పత్రిక ఒకటి ఐదు అలాగే మనం పదహారు ఇరవై ఆరులో మనం చూస్తుంటే ఆ యొక్క దేవుని సువార్త మనం చదువుతూ ఉంటే అది మనల్ని విధేయతలోకి నడిపిస్తూ ఉంటుందంట దేవుని ఏళ్ళ భయభక్తులు మనకు కలిగిస్తూ ఉంటుంది అందుకే యాకో పత్రిక రెండు ఇరవై ఆరులో మనం చూస్తుంటే ఫెయిత్ ఈనో వితౌట్ వర్క్స్ ఆర్ డెడ్ అని అంటారు నీకు విశ్వాసం ఉండి కార్యాలను జరపకుండా ఉంటుంటే అది ఒక దానికి ఎలాంటి బేస్ లేని విశ్వాసంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై ఎనిమిదవ వచ్చిన రెండవ భాగం మనం చూస్తూ ఉంటుంటే దేవుడు అంటున్నారు ద వర్డ్ దట్ ఐ హ్యావ్ స్పోకెన్ విల్ జడ్జ్ హిమ్ దేవుడు మాట్లాడిన మాటల ద్వారా దేవుడు మనల్ని తీర్పు తీరుస్తారంట సో వాట్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఇన్ ద బైబుల్ వాట్ గాడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ వాట్ యు ఆర్ హియరింగ్ ఇన్ ద చర్చ్ దిస్ ఆల్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్ వన్ డే గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ ఒక రోజు దేవుని సన్నిధానంలో దేవుని తీర్పులో మనం నిలబడినప్పుడు అది మనకి వాట్ గాడ్ హ్యాస్ you know decided for us everything it depends upon his law and also aina dharma shastramu aina agnalu manam e vidhanga daniki vidheyata chupinchi nadipichamo devudu cheppina maatla prakaram elaga manam chesamo ivanni kuda repu it matters and also chudani he moves and he works and he lives by his power in us to establish us aina manalo jeevinchi manalni kadilimpa chestu manalni spandimpa chestu aina shakti nichi aayinlo mana sthira parchukuntaniki esailo sthira parchukuntaniki devudu manaki sahayam chesi nadipistaru manam nerchukunnam see how many things god is pouring upon us enni vishayalu devudu mana jeevithalo krummarinchi nadipistha unnaru devadi devuniki stotralu so let us walk in the ways of the lord let god establish us in jesus christ and let us glorify the lord let us speak the truth satyanni maatladi satyanni pracharinche variga manam undalani devudu maraku sari manaki gnyapakani diskon vastu unnaru let us say small prayer chinna prarthana cheskunnam esaya meeku vandanalu stotralaina thank you jesus what a wonderful words lord father god we are hearing lord avun naina meer mammulu pilichukon naina prabha mammulni abhishekinchukon naina prabha meelo sthira parustu naina prabha ento mandiki madrikaranga mem jeevinchataniki prabha ee lokamlo naina prabha mammulu meer oka saakshuluga naina prabha meelo jeevinche bidaluga mammulu ennukunnanduku ee rojuna inta manchi vakyalanu maaku vinipistu naina ee vidhanga meelo mem jeevinchi undalo nerpistu unnanduku me vandanalu stotralena you are the god who has chosen us lord you are establishing us by your word lord by your truth lord the heavenly truth lord the eternal truth lord father god because of you lord father god because of your mercy lord because of power lord because of your empowerment lord father god today we are established in jesus christ lord esayyu lo mamulu sthira parichinanduku meeku vandanalu stotralu prabha inka mee vakyanni mem nerchukuntu naina mee vakyaniki lobadi naina meeku mamulu mem samarpinchukoni naina prabha ఇదిగో జీవించేది క్రీస్తు కోసం అని ఆయన మేము మా హృదయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆయన ఆ నిర్ణయాలు క్రమశిక్షలు మేము నడవటానికి మీరు సహాయం చేయమని అలాగే ప్రతి ఒక్క బిడ్డని పేరు పేరున మీరు దీవించిన ఆయన మంచి ఆరోగ్యాలని ఆయన అలాగే కుటుంబాల్లో ఉన్న ప్రతి సమస్య నుండి విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన ప్రభా మీరు సిలువులో కార్చిన రక్తంతో మమ్మల్ని ప్రోక్షించుకోని ఆయన ఎటోన్ చేసిన ఆయన మేము చేసే ప్రతి పని మీకు మహిమకరంగాను మీ నామానికి తండ్రి ఘనత ప్రభావాలు తెచ్చుకోమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్